Hello friends and my dear students. Welcome to another lecture of study mechanical with passion. In this lecture we are going to discuss about one of the simplest topic in engineering graphics that is development of surfaces. Okay. Already we have projection of solids. We have a projection of solids. We have a section of solids. We have a section of solids. We have a section of solids. We have a projection of solids. Section of solids character arena, then development arena. Up a development problem chaining gil, bakir and garing of arena And this is the first part of development of surfaces. Okay, let's start. Adium development in the one in the end and the other. Namla put a solid in a number never thing of a chain. Namla kittena or you plain idol a two dimensional drawing on actually development in the rain. Adaid. We will put a solid cylinder. Hollow cylinder. Okay, hollow cylinder. We will put a hollow cylinder. We will put a rectangle. We will put a rectangular sheet. We will put a cylinder. We will put a object in a plain idol, 2D idol drawing. This is a required idol. So, we will put a Okay, now we will see how to do this. We will high school and UP school. We will see how to do this. 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 Okay. Now, we will use development to use question. Development to use in the If you have an object, you can use it. You can use manufacturing methods. Possible. Okay. Now, we have an object. We cylinder. We have a hollow cone. We have a manufacturing method. We have manufacturing method. We have a 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 We have We have We Development is the same as lateral surfaces in the development. Lateral surface means is the surface excluding solid stop and base. That means, if we have a prism, we have a base and we have a shape. If we have a square prism, we have a square and we have a square. If we have a pentagonal prism, we have a pentagon and a top face. अब ये बेस ले इम टॉप ले इम ये शेप पे नमलो उड़ी वो आकील द का इन्हाल नमक किटना सरफेस आने एक्चुअली लैटरल सरफेस अंदर वाले इन्हें द ओके ये पर कॉन इन्हें गेस लेंगे ये पिरामिड इन्हें गेस लेंगे ले बेस ले मात्रे शेप अंडा वोलो शेरे ले अब बेस मात्रे नमलो रिमूव या टॉप ले एपेक्स कौन है तो पिरामिड ने कैसे ले बेस ले लड़ा दोड़वा का दें प्रेशर में तो ने कैसे ले बेस लेम टॉप पे लोड़ला सरफेस दोड़वा की गरीना नमक कितना ना ना लैटरल सरफेस अंदर वाले ना ओके अब नमल ऑब्जेक्टिव अंदर ना नमल ये रो टॉपिक है टू लर्न मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस ऑफ डिफरेंट that is a different solid system. That is a section. That is a frustrating consideration. That is a development. We will learn this chapter. Now, we will learn this in the time. We have a projection of solid system. We have a lot of things. 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 Development is different drawing than projection. Projection is different drawing. Development and the other. It is a shape showing area means it's 2D plane drawing. The 2D item number in the area lateral surface in the area represented in the deal 2D drawing item number where I can actually development and the other. Okay, hence all dimensions of it must be. True dimension. Angin angin lepas ini satu, nama ini 2D drawing yang nama kita fold ini dengan nama kita itu nama, nama kita correct solid itu nama. Apa adanya itu? Adanya adalah semua dimensi yang ada aman true dimensi le dengan yang aman. Aduh, valer important dia itu lori karya ane. Then ada tadi. Ipa ini, nama ini satu 2D drawing aye itu unde. Nama kita plane le lah itu unde. Adine edges semua nama kita ini continuous aite ane berikan itu. Orang kelum satu development itu nama kita berikan bo. Adine ada dotted line yang nama kita ini satu sambo unda ulah nolatan. 
നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊജക്ഷനോ സോളിഡ്സോ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഓരോ സർഫസിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാറ്റർ സർഫസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സോളിഡ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ നമ്മളിങ്ങനെ നിവർത്തി അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടുക അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഡയമെൻഷനിലുള്ള സിലിണ്ടർ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബേസിലുള്ള ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ആക്ച്വലി പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും പൈ ഡി ആയിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഈ സിലിണ്ടറിന് ഉണ്ടാകുന്ന സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രിസമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഡഗണൽ പ്രിസമാണെങ്കിൽ ഈ പെൻഡഗണൽ പ്രിസത്തിൽ എത്ര റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസ് ഉണ്ടാവും ലാറ്റർ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസസ് ഉണ്ടാവും സ്ക്വയർ പ്രിസം ആണെങ്കിൽ ഫോർ റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസസ് ഉണ്ടാവും ആ ആ അത്രയും റെക്ടാങ്കിളാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് എച്ച് ആണ് അതേപോലെ ഇതിൽ ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിഫറൻറ്റ് കേസ് ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ആണ് ഓക്കെ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോണിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എ സെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോണിൻ്റെ ഇതാണ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോണിന് എന്തൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ബേസ് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ അഡ്ജിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കോൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയണം ഈ സെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാനുള്ള ഈ റേഡിയസും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷനും ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ആണ് ഈ ലെങ്ത് എൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് അഡ്ജിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്തിനെയാണ് എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആ സ്ലാൻഡ് അഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് എല് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് ഓക്കെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം കോണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് ഈ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും കാണണം അതിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദെൻ 
പിരമിഡിന്റെ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ല് ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് അങ്ങോട്ട് വരച്ചു വെക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് കോമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യും എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കും ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ആദ്യം ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് എസ് ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എസ് ഡയമെൻഷനിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് റിലേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ലെങ്ത് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ലെങ്ത് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ലെങ്ത് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ എത്ര എണ്ണുണ്ടോ അത്ര രീതിയിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പിരമിഡിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാ ഹെഡ്രൻ ടെട്രാ ഹെഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെട്രാ ഹെഡ്രിന്റെ കേസും ക്യൂബിന്റെ ക്യൂബിന്റെ കേസും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫസിന്റെ അല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള സർഫസിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ടെട്രാ ഹെഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ ട്രയാങ്കിളും എന്തായിരിക്കും ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ നാല് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഒരു ടെട്രാ ഹെഡ്രന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ക്യൂബിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആ സിക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്യൂബിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി അപ്പൊ ഈ ക്യൂബിന്റെയും ഈ ടെട്രാ ഹെഡ്രിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാറ്ററൽ സർഫസിന്റെ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രസ്ട്രത്തിന്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുള്ളതാണ് ഫ്രസ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രം ഓഫ് കോൺ കോണിന്റെ ഫ്രസ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോണിനെ ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്രസ്ട്രം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രസ്ട്രത്തിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ആണ് രണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ബേസിലുള്ള റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു വലിയ റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഷോർട്ടർ റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ടർ റേഡിയസ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് കോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ കംപ്ലീറ്റ് കോൺ ആയിട്ട് വരച്ച് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജെല്ലാണ് അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആ കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് കോണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തീറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തീറ്റ ഐസി കൊള്ളൂ ആർ ബൈ എൽ ഇൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിലുള്ള റേഡിയസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ബേസിലുള്ള റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കോണിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ തീറ്റയും ഈ എല്ലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സെക്ടർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് കംപ്ലീറ്റഡ് കോണിന്റെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി വരയ്ക്കണ്ടേ ഈ ബാക്കി വരയ്ക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഈ എൽ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഒരു റേഡിയസ് വരക്കണം ഓക്കെ ഈ എൽവൺ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാ ഈ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പെക്സ് ആയിട്ട് വരിക ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ അപ്പെക്സ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എവിടുന്ന് എടുക്കുന്നത് ഈ അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപ്പെക്സ് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും
ഫിഫ്റ്റി എം എം ആക്സിസ് ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എച്ച് പി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ബേസ് എച്ച് പിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് എച്ച് പിയിലാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂലായിരിക്കും പെൻഡഗൺ ആയിട്ട് കാണുക ഓക്കെ വിത്ത് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി അത് അതിൽ ഒരു സൈഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കണം ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂല് പെൻഡഗൺ കാണുന്നു അപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബേസ് അഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി ആണ് എച്ച് പി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വി പി ആയിട്ടുള്ള ആംഗ്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ബേസ് അഡ്ജ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോളിഡ്സിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇനി ഈ നെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് പെൻഡഗൺ പ്രിസമാണ് അപ്പോൾ മേലെയും ടോപ്പിലും താഴെയും വരും നമുക്കാണെങ്കിൽ മേലെ ബി സി ഡിയും താഴെ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോളിഡിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടോപ്പിലുള്ളതിനെ മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ടോപ്പിലുള്ളതും താഴെ ഉള്ളതും എ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്പെക്സ് അല്ല ഈ ആക്സിസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സോളിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡി ഡാഷ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സോളിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ആൻഡ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് ഇനി എച്ച് പിക്ക് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബി പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നുള്ളത് കാരണം രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് ഒന്നുകിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആവുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് ആക്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീനേഷനിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലോങ്ങർ എഡ്ജിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ അതായത് എ ഡാഷിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വൺ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ടു ഡാഷ് ദെൻ സി ഡാഷിൽ നിന്നുള്ള ത്രീ ഡാഷ് ദെൻ ഡി ഡാഷിൽ നിന്ന് ഫോർ ഡാഷ് ദെൻ ഫൈവ് ഡാഷ് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം ടോപ്പ് വ്യൂലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം ടോപ്പ് വ്യൂലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ ഇത് എ ഡാഷ് എന്നിൽ നിന്നുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ അതിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡാഷിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഏതായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി വൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതേപോലെ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ ഈ ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് ടോപ്പ് വ്യൂൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നേരെ ആ പോയിന്റിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ വരക്കാണ് സൈഡ് വ്യൂ മിക്കവാറും ചോദിക്കില്ല എന്തായാലും സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രീതിയിൽ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെക്ഷൻഡ് സോൾഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പെൻറ്റഗണൽ പ്രിസം അല്ലേ ഈ പെൻറ്റഗണൽ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് വരിക എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ സെയിം ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ദൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെയും എഡ്ജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി എം എം സൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു നെയിം ചെയ്യുന്നു നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് എയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ ദെൻ എഗെയിൻ എ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ് എവിടെ വരിക ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഒരുമിച്ചാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സിംഗിൾ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിതാ ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഡാഷ് വൺ ഡാഷിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലല്ലേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എ ഡാഷ് എയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഇതാ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഇതിങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ എയിൽ നിന്നുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വൺ ഡാഷ് ഇവിടെയാണ് ശരിയല്ലേ അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈന് എനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇത് എനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇത് ഇനി ബീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ടു അല്ലേ ബീനെയും ഈനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ടുവും ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് ഇതാ ബീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും ഈനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി സിയിലും ഡിയിലും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ത്രീയും ഫോറും അതിൽ നിന്ന് വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇതാ സീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഡീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് വിൻഡേയും സൈഡ് വിൻഡേയും ഒരേ ഇതിലാണ് നമ്മളിത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇതേപോലെ വരച്ചാൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വേറൊരു പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ വണ്ണിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക കോമ്പസിൽ എന്നിട്ട് അത് എയിൽ പോയിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാം ഓക്കെ അത് ബീലും ഈലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബീല് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിന്റ് കിട്ടും ഈൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും ദൻ അടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സിയിലും അടുത്ത് ഡിയിലും നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഫേസിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെ നിൽക്കണം ഈ ടോപ്പ് ഫേസിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാർക്കൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓരോ ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഇനി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടേക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്തും ഡെവല